பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ வாளின் முனையை விட பேனாவின் முனை கூர்மையானதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா பீத்தோபனின் இசையை விட தாவின்சியின் ஓவியத்தை விட கம்பனின் ஒரு செய்யுள் பாரதியின் ஒரு பாட்டு ஏன் கதையின் ஒரு கடைச்சொல் நம் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடும் ஏன் அப்படின்னா எழுத்துக்களோட வலிமை அவ்வளவு பெரியது எழுத்துக்களின் பிறப்பிடம்னு பேனா முனையை சொல்லுவாங்க அந்த பேனா முனையாலேயே பெருமை அடைஞ்ச ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் இப்போ பேனானி தொழிற்சாலையே இல்லாமல் போனதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சாத்தூரில் கடந்த நாற்பத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்து முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட பேனானி தொழிற்சாலைகள் இப்போ இல்லை அந்த ஆலைகள் எல்லாமே அழிவதற்கான காரணம் என்ன பேனாவில் தேய்மானம் அடைகிற ஒரு பகுதினா அது பேனா நிப்பு மட்டும்தான் அதனால தான் ஒரு காலத்தில் பேனாவை விட பேனா நிப்புக்கான தேவை அதிகமாக இருந்துச்சு இந்த தொழில் இப்போ மலிஞ்சு போகிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தா அரசுக்கிட்ட இருந்து கிடைச்ச மானியம் இல்லாமல் போனதும் லெத்து பால் பாய்ண்டு பெண் போன்ற பேனாக்களோட வருகையும் தான் இதற்கு காரணம் அந்த பகுதியிலேயே பேனா நிப் கம்பெனி நடத்தினவங்க கொடுத்த தகவல் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பினை கொடுத்த இந்த தொழிற்சாலை தென்னிந்தியாவிலேயே சாத்தூரில் மட்டும்தான் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க அரசுக்கிட்ட இருந்து கிடைச்ச மானியம் குறைந்ததுனால தான் இந்த தொழிலை மேலும் நடத்த முடியாமல் போயிடுச்சுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இருநூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேலே நிப் தொழிற்சாலைகள் இங்கே இருந்ததாக ஒரு தகவல் அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்ற நாடுகளில் இருந்து மானிய விலையில் எவர் சில்வர் தகடுகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ராஜகோபால ஆச்சாரி அப்படிங்கிறவர் பித்தளையில் தான் முத முதல்ல பேனாணிப்பு செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு இதற்கான பொருட்செலவு அதிகமானதுனால அவர் என்ன பண்ணுறாருனா சேலம் முறுக்காலையிலிருந்து கழிவு தகடுகள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதில் இருந்து பேனா முனைகளை செஞ்சு அதை வியாபாரமாக பண்ணுறாரு இவர் ராஜகோபாலாச்சாரி மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாருனா அழகர் சாமி அப்படிங்கிறவரோட சேர்ந்து சுத்தியிலையும் வெட்டிரும்பாலையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த இந்த பேனா நிப்புகளை கையால் இயங்கக்கூடிய இயந்திரங்கள் மூலமாக செய்கிறதுக்காக வடிவமைக்கிறாரு இதை ஒரு குடிசை தொழிலாகவும் மாற்றுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சுலேருந்து எண்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இந்த தொழில் ரொம்ப அதிகமாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தது ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து நாற்பது குரோஸ் வரைக்கும் உற்பத்தி திறனை இவங்க பெருக்கினாங்க ஒரு குரோஸ் அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு எண்ணங்கள் சேர்ந்து ஒரு குரோஸ் அதாவது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேனா முனையை சேர்ந்த ஒரு தொகுப்பு ஒரு குரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இந்த பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த சேவு உற்பத்தி தீப்பட்டி உற்பத்திக்கு ஈடான வர வருமானத்தையும் லாபத்தையும் முதலாளிகள் பெற்றாங்க அதனால் தேவைக்கு அதிகமான வருமானத்தை அந்த தொழிலாளர்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தொழிலை நடத்துகிறதே பெரிய சிரமமாக போயிடுச்சு இதை மீட்கணும் அப்படின்னா எவர் சில்வர் தகடுகளை அரசு மானிய விலையில் தரணும் ஸ்கூலு காலேஜு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் பேனாக்களை தான் பயன்படுத்தணும்னு ஒரு அறிவுறுத்தணும் இதெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மூவாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு இந்த வேலை கிடைக்கும் அதுவும் இந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு இதன் மூலமாக இந்த பேனாணி தொழிற்சாலைகளும் அதோட வளர்ச்சியும் பெருகும் பொருளாதார உற்பத்தியிலையும் நம்மளோட பகுதி வந்து அசைக்க முடியாத ஒரு வலுவான இடத்தை பெறும் நாம் எழுதுகிற எழுத்து பல தொழிலாளர்களோட விதியை மாற்றட்டும் நீ கொஞ்சம் யோசிப்போம் பால் பாயிண்ட் பெண் பேனாக்களை யூஸ் பண்ணுறதை விட பேனாக்களில் மை ஊற்றி மறுபடியும் நிரப்பி நம்ம எழுதும்போது பல தொழிலாளர்களோட வாழ்க்கையும் மறுபடியும் புத்துயிர் பெறும் இந்த தொழில் அழிஞ்சு போச்சு மலிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறதை விட இதை யாருமே கண்டுக்காதனால மறைஞ்சு போச்சுன்னு தான் சொல்கிறோம் நாம் இதுக்கு கொஞ்சம் புத்துயிர் கொடுப்போம் இந்த தொழிலை மீட்டி எடுப்போம் நம்ம ஒரு கை தட்டினா மட்டும் ஓச வராது எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லும்போது இதோட வளர்ச்சி அபரிவிதமாக தான் இருக்கும் நன்றி